Hello students, I welcome you all for the Vedantu classes. I hope you all are having a great day so far and also hope you all are doing good. Yes, this is your Ashok Kumar, your zoology teacher. Yes. So without any delay, let's dive into the topic. So last class, I'm going to Yes, so evolution of the traditional, yeah. So part one complete point, part two complete point, number four part three. So part two and part three are compulsory. Part one, part two, part three. Let me tell you what I am going to say. That is a continuation. Okay, so if you are missing anything, you can go to part one and part two and complete point. That is part three. And also, don't forget to give a like, comment, and subscribe and share. Okay. Okay then students, evolution is very interesting topic. So, there are a lot of theories that you can say about the Big Bang theory. How do you think about the evolution of the evolution? How do you think about the time period? How do you think about the scientists? How do you think about the experiments? How do you think about the progress of the evolution? How do you think about the progress of the evolution? That's not the case. There are many criticisms. How do you think about the criticisms? How do you think about the evolution of the evolution? Yes, that's the continuation of the synthetic theory. Synthetic theory is what we are going to talk about. Synthetic theory is who is going to talk about? Dovensky is going to talk about this book in 1937. This is the first thing about the initial basis of synthetic theory. This is called a modern synthetic theory of evolution. Who is going to talk about the design? Who is going to talk about the holistic? Some of the important workers are going to talk about the same work. Eminent scientist as well. So, if you want to tell us about this synthetic theory, what is this? This synthetic theory is nothing but a Matthews and Competitions, Variations as the Mutations. This is what we have learned in the 19th century, in the earliest century, modern synthetic theory. So, in the modern synthesis, how do you tell us about this? Matthews and Competitions is nothing but there is a geometrical population growth. That is all about a limited source. That is a limited source. It is called natural selection. If you have a test of limited sources, you can test it in the test. That is what we call the Malthusian competition. So, same thing is variation. So, variation is like the breed, the race, the subspecies. It is called natural selection. It is called the next century. It is called the natural selection. Then, mutations. Mutations is called the two varieties. One is genetic variation. That is the Mendelian variation. So, the Mendelian variation is called the Mendelian variation. So, we know that the genetic variation is called the Mendelian. So, if we know the genetic variation, we have to make the combination of genes and the individual combinations. So, we have to make the continuous variation. So, if we look at the mental inhibitors, we have to make two copies of each gene and we have to make the mental inhibitors. So, we have to make the mental inhibitors, we have to make the mental inhibitors. So, we have to make the mental inhibitors. Then, सिंथेटिक थेरी इला पातेंगे आप डी ना इधर लो एक फाइव बेसिक काना फैक्टर्स रुके अंदर फाइव बेसिक काना फैक्टर्स लामे एक ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन नमक को कुंडू वर्दे अंदर ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन कुड़ करा अंदर फाइव सिंथेटिक थेरी ऐन्ने आप डी ना वन इस जीन म्यूटेशन ओके then the changes in the chromosome structure सो क्रोमोसोम Reproductive Isolation. In the major and the synthetic theory, we will see this. Okay, yes. There are migrations, mutations, selections, interbreeding as well as the genetic drift. We will see the synthetic theory. So, what is the synthetic theory? Who is it? 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 Yes. Then, Genetic Variation. Now, we will see the first genetic variation. So, genetic variation is what? Apa ni tu papa? Orang inheritable variants selama ni, nama ke apa dia rukun? Nama ke raw material lantih evolution nalaru. For example, orang ini pada ni teri, selama ni kunci-kunci mana variation nalar dite ada kelia. So initial ni, ini stage jaran dalam ni, kerjasi lewa ramadu terkhalar nama ke total maru. So kunci-kunci mana maru dekana cara ni, ni, ada orang gene lewa variation nalar dekana cara ni, ni, ada orang mutu mutu khalaru maru dekana reason. Yes. So abnormal trait factor ada kelia, ilati genetic factor ada iran dada, inda madu orang reason nama ke pak mudi. Result. So for example, ni apa ada kelia? Maybe like migration ada kelia. There are non-random meetings, genetic drift, mutations, gene drawing combinations, as well as hybridization. This is because of the reason of the genetic variations. Then, if you have a removal of all these in a population, or if you have additional of all these in a population, then what do you say? It is called as a gene migration, or a gene flow. If you remove a remove of the population, or if you introduce it, what do you say? It is called as a gene migration, or a gene flow. Okay, yes. 
தென் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்டை யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சிவல் பிரைட் அப்படின்றவர் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தான் இந்த ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்டை கொண்டு வந்தார் இது 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 என்ன சொல்ல வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இட் இஸ் த எலிமினேஷன் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் அ ஜீன்ஸ் ஆஃப் அ சர்டன் கேரக்டர்ஸ் வென் சம் அனிமல்ஸ் இன் அ பாப்புலேஷன் மைக்ரேட் டை ஆர் எமிக்ரேட் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு நடக்கும் ஒரு வேலை அது உண்டாக வரலாம் இல்லாட்டி அது வெளியில் போய் செத்து போகலாம் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஜெனடிக் டிஃப் நமக்கு கண்டிப்பாக இப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க எஸ் ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் அ ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ ரிமைனிங் த பாப்புலேஷன் ஸோ அது சேஞ்ச் ஆஃப் ரிமைனிங் வந்தால் தான் நமக்கு பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தென் ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் அப்ரோச் ஒன்லி எ ஸ்மால் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் நமக்கு ஒரு சின்ன பாப்புலேஷனில் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சேஞ்ச் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ ஜீன் இன் அ ஜீன் பூல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் இதுதான் நம்மளோட ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது அது மூலிமா என்ன நடக்கலாம் ஒன்றா மைக்ரேட் ஆகி வேறு இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் இல்லாட்டி செத்துருக்கலாம் இல்லாட்டி இமீரியேட் ஆகிருக்கலாம் அப்படி வந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு இந்த ஜெனடிக் ட்ரிப்னால் பார்க்க முடியும் ரைட் ஓகே தென் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஜெனடிக் ட்ரிப்பில் ஒரு நியூ காலனியை உருவாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஃபவுண்டர் எஃபெக்டில் தான் ஜெனடிக்கான வேரியபிலிட்டி கொண்டு வரும் அந்த பேரண்டோட பாப்புலேஷன் தான் பிகினிங் ஆஃப் அ காலனியாக நமக்கு இருக்கும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பாருங்கள் ஆன்சஸ்டல் பாப்புலேஷன் நிறைய அந்த இடத்துல இருந்தது இல்லையா பட் கொஞ்சம் நேக்கும் போது எல்லா காலனைஸ்லாம் மாறும்போது நிறைய பாப்புலேஷன் அங்கே கம்மியாக போயிடுச்சு என்ன காரணம் அதுதான் ரீசன் ஃபவுண்டரோட எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் திஸ் ஹவ் யூ கேன் சி ஸோ நிறைய பாப்புலேஷன் இருந்திருக்கு ஒரு நியூ ஃபவுண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எப்போதுமே ஆன்சஸ்டல் பாப்புலேஷன் அந்தளவுக்கு நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஒரு நியூ காலனைஸ் தான் நமக்கு பார்க்க முடியும் அதுக்கு பேர் தான் நமக்கு ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே புரிஞ்சுதா ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு ஓகே தென் பாட்டில் எஃபெக்ட் நெக் எஃபெக்ட் ஸோ பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட்ன்றதும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நீங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஸோ எங்கிட்டயும் ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த பாட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக ஜெல்லிஸ் எல்லாம் போட்டு நான் அடுக்கி வச்சுட்டேன் நல்ல கலர் கலராக நிறைய போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுக்குள்ள நிறைய ஜெல்லிஸ் எங்கிட்ட இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கொட்டினேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நமக்கு ஓப்பனிங் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இல்லையா பட் எல்லா டைமும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே வருமா இன்னும் ரைட் ஒவ்வொன்றா மட்டும்தான் வரும் ஸோ நிறையா நம்மளால் வர முடியாது இந்த டைமில் என்ன நடக்கும் வித்தின் அ டைம் ஃப்ரேம் ஒரு டூ த்ரீ டே செகண்ட்ஸில் கூட உங்களுக்கு நிறையா வேணும் அதுதான் உங்களுடைய கேமில் நீங்கள் வின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கொட்டி பார்ப்போம் அவ்வளோதான் வரும் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே அக்கம்லேட் ஆகி நமக்கு இங்கே ஸ்டாக்டாக நின்றுடும் இல்லையா நிறையா வராது அப்போ என்ன நடக்கும் கிடச்சது மட்டும்தான் உயிர் வாழும் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே மாட்டிட்டு செத்து போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த பாட்டில் நெக் 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 எஃபெக்டும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ டெத் ஆஃப் அ சிவரல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன்ஸ் டியூ டு தி நேச்சுரல் இக்கனாமிட்டிஸ் லைக் ஏர்த் குவிக் ஸோ ஸ்ட்ராம்ஸ் ஃப்ளட் இதெல்லாமே ஜெனரேட்ரிஃபோட ரீசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஒரிஜினல் சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பை மேட்டிங் அமாங் தி சர்வைவர்ஸ் மேட் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதா இல்லையா உங்கள் கையில் கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை வச்சு தான் நம்ம பாதுகாத்து வச்சுப்போம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் பார்ப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் உயிர் வாழ்ந்த அதை மட்டும்தான் தன்னை தனித்து குடல் நல்லா மேட் பண்ணி அதோடய பாப்புலேஷன் உருவாகும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நிறைய பாப்புலேஷன் என்ன நடந்திருக்கும் மொத்தமாக செத்து போயிடும் அதே தான் நம்ம சொன்னோம் ஒரிஜினலான பாப்புலேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பாட்டில் இவ்வளோ ஜெல்லிஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா அது நீங்கள் கவுத்துனிங்கன்னு என்ன நடக்கும் அதுக்கூட சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கிறதுனால எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு தோணுதோ அது மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் அது உயிர் வாழதுக்கு வரும் அப்போது ஒரு சர்வைவிங் பாப்புலேஷன் க்ரியேட் ஆகும் அந்த சர்வைவிங் பாப்புலேஷன் தான் என்ன பண்ணும் தன் தானே மேட்டிங் பண்ணி என்ன பண்ணும் அவரோட பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது லாஸ் ஆஃப் செலக்ஷன்ஸ் இது லாஸ் ஆஃப் செக்ஷன் நிறைய நடக்கும் இல்லையா ஸோ நிறைய பாப்புலேஷன் மொத்தமாக நம்ம போயிடும் இருக்கிற பாப்புலேஷனை வச்சு தான் அடுத்தது கொண்டு வருவோம் இந்த மாதிரி நடக்கிற இந்த
தென் ஸோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஸோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் தான் பார்ப்போம் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மள அடாப்ட் பண்ணிக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபார் கண்டினியூஸாகவோ இல்லாட்டி மெனி ஜென்ரேஷனாகவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொடாமெண்டான ஒரு ஜீன் போல பாப்புலேஷனை கொண்டு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற நீங்கள் ஒரு பேர்ட் பாருங்கள் இந்த பேர்டோட பீக்ஸ் பாருங்கள் பீக் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா இதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது அதோட ஆவர் இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜான பீக் சைஸ் தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஜென்ரேஷன் வளர 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 அது எந்த இடத்துக்கு வாழுது அதோட அடாப்டபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆவரேஜான பீக் சைஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஆவரேஜாக இருக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆவிங்க மீடியமான பீக்ஸ் இருக்குது அந்த பீக்ஸ் எல்லாமே ஒரு இன்செக்ட் ஈட்டிங் அது வெறும் இன்செக்ட் ஈட்டிங் பேர்டாக தான் நமக்கு இருந்திருக்கு மற்றதில் சாப்பிட்றது இல்லாதனால அதோட பீக்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு தென் லாங் பீக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உட் பிக்கர்னு கேட்டுருப்பீங்களே உட் உட்டெல்லாம் நமக்கு பிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓட்ட போட்டுகிட்டே இருக்குமே எஸ் ஸோ அதோட பீக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டமாகவே நம்ம பார்க்க முடியும் ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும் எதுக்கு அதுக்கு தேவையான மாதிரி அதுவுமே நமக்கு வளர ஆரம்பிச்சிது தென் ஷார்ட் பீக் ஸ்பெஷலைஸ்ட் த சீட் ஈட்டிங் சீட் ஈட்டிங்ஸ் கேட்ட மாதிரி அதுவுமே நமக்கு மாற ஆரம்பிச்சிது ரைட் ஸோ நேச்சுரல் செலக்ஷனோட ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன் தான் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜான வேல்யூ கேட்ட மாதிரி அந்த செலக்டரான இண்டிவிஜுவல்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரீமான வேல்யூஸில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தென் டேரக்ஷனல் செலெக்ஷன்ஸ் ஸோ டேரக்ஷனல் செலெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் இது நமக்கு அந்த ஃபீனோ டைப்ஸ் அதை எடுத்ததுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் நமக்கு ஃபேவர் பண்ணதோ அதை மட்டும் தான் நமக்கு டேரக்ஷனல் செலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே தென் டிஸ்பர்டிவ் செலெக்ஷன் டிஸ்பர்சிவ் செலெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாமே போத் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸாக இருக்கும் செலெக்ஷன் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த மிடில் ஆஃப் அ கவ் மிடில் ஆஃப் அ கவ்வுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கும் தட் இஸ் அ டிஸ்பர்சிவ் செலெக்ஷன்ஸ் ஸோ செலெக்ஷன் நமக்கு மூணு டைப் இருக்குது ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன்ஸ் டேரக்ஷன் செலெக்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷன்ஸ் ஸோ அது என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எஸ் தென் இதுதான் நம்மளோட செலெக்ஷன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபினோ டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபினோ டைப் எல்லாமே இந்த நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ஸ் கேட்ட மாதிரி நமக்கு பார்க்க முடியும் ஒரு பீக்கை நமக்கு பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபேவராக அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நடந்துட்டுருக்கு தென் பீக் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹையராகவும் ரொம்ப நேரோவராகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு நேரோவாக போயிட்டுருக்கு பிகாஸ் சர்வைவல் ஆஃப் விட்டஸ் கேட்ட மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறவ் ஆகிட்டுருக்கு தென் வீக் ஷிஃப்ட் டு ஒன் ஒன் டேரக்ஷன்ஸ் ஒரு டேரக்ஷனாக நமக்கு மாறிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே டேரக்ஷனாக போயிடுச்சு தென் கொஞ்சம் ஆக ஆக அந்த இண்டிவிஜுவலோட ஃபீனோ டைப்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ரெண்டு பீக்காக மொத்தமாக மாற ஆரம்பிச்சிது இல்லையா இதுதான் நம்மளோட நேச்சுரல் செலக்ஷனோட கிராஃபாட்டிக்கல் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஓகே தென் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்னம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜிசம் அப்படின்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஸோ நீங்கள் என்ன உங்களால் நம்ப முடியுதா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் நிறையா பாப்புலேஷன் இருந்தது பாப்புலேஷன்ஸ் அவ்வளோ இல்லாட்டி கூட நம்மக்கிட்ட நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரி மூலிமா நிறையா நமக்கு என்ன நடக்கும் எமிஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த எமிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போல்லாம் நிறையா ஒரு ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் மூலிமா இந்த அளவுக்கு தான் எமிஷன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது பட் அந்த டைம்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரூல் கிடையாது என்ன நடந்தது நிறையா நமக்கு பொல்யூஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லையா அந்த என்வரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் மூலயமா கூட ஒரு ஸ்பீஷீஸே நமக்கு அதோட கேட்ட மாதிரி மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ப முடியுதா இல்லை இல்லையா அது என்ன காரணம் அப்படின்றத பார்ப்போம் எஸ் ஸோ இந்த ஃபினாமினா ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்டடி பண்ணாங்க அப்படின்னா பேர்நாட் கேட்டில்வெல் அப்படின்றத அது ஸ்டடி பண்ணார் இந்த பிஃபோர் த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி அந்த டல் கிரேயில் நமக்கு இருந்திருக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸாக பெப்பர் மாத்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாத்துக்கு பேர் பிஸ்டன்ஸ் பெட்டில் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஃபோர் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் வர்றதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஓகே
இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றதுக்கெல்லாம் முன்னாடி எமிஷன்ஸ் கம்மி எமிஷன் கம்மியாக இருந்ததுனால அப்போது கிரே மாத்தோட பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஸோ கிரே மாத்தோட பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தது காரணம் என்ன அந்த மரத்தோட பாக்ஸ் எல்லாம் போய் ஒட்டிக்குமா அப்போது அதனால் பேர்ட்ஸ்னால் ஈஸியாக அதை சஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ பிளாக்கோடது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு வந்து ஆரம்பிச்சது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லா ஃப்ளூரிஷ் ஆகி நல்ல எவல்யூஷன் நல்லா நடந்துட்டு இருந்த காலத்தில் நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது அது மூலயமா அந்த எமிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரீயோட பாக்ஸில் போய் நமக்கு அக்லிமேட் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிளாக் கலர் மட்டும் தான் இப்போ நமக்கு என்ன நடந்தது உயிர் வாழ ஆரம்பிச்சது இல்லையா எஸ் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாக ஆரம்பிச்சது பிகாஸ் ஈஸியாக அதோட கண்ணில் பட ஆரம்பிச்சிது பூச்சியோட கண்ணில் இந்த கிரே எல்லாம் ஈஸியாக பட ஆரம்பிச்சது ஸோ அதை சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுட்டு அது பாப்புலேஷன் கம்மியாகிட்டே போயிட்டு இருந்தது தென் அகேன் என்ன நடந்தது மறுபடியும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கோல் நமக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் பழைய ட்ரெயின் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ கோல் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது புகை விட்டுக்கிட்டே போகும் இல்லையா எஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போல்லாம் அந்த மாதிரியே ட்ரெயின் நமக்கிட்ட இருக்குது பெட்ரோலுக்காக மாறிடுச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாறிடுச்சு இல்லையா புல்லட் ட்ரெயினாக வந்துடுச்சு நிறைய மெக்கானிசம்ஸில் கொண்டு வந்துட்டாங்க எதுக்காக இந்த பார்த்து பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த கோல் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகி நமக்கு ஆயிலாகவும் எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் நமக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிது அது மூலயமா நிறைய எமிஷன்ஸ் நமக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ எமிஷன் இல்லாமல் போனதுனால மறுபடியும் இட்ஸ் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஸோ திருப்பி அது என்ன நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிது இப்போ கிரேவோடது பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிது பிளாக்கோட பாப்புலேஷன் கம்மி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இன்ட்ரீஸ் தான் மகையும் கிரேவோட ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அதோட ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக போச்சு ஓகே இது தான் நமக்கு பார்க்க முடியும் இனிஷியல் டேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு பிளாக்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கலராக மாறிச்சு அப்போ மறுபடியும் இந்த கலராக மாறிச்சு பிகாஸ் இதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மெக்கானிசம் நமக்கு ஒரு மாற்றை நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உயிர் வாழணும் அப்படின்னா அதுவுமே தன்னை தானே மாற்றிக்கிச்சு இது ஒரு கிரேட் எஃபெக்ட் இல்லையா எஸ் தென் ஸோ ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ஸோ ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் தான் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ட்ரக் எதுக்காக எடுத்துக்கிறோம் என்ன காரணம் மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கான ரீசன் என்ன நமக்கு டிசீஸ் வந்தால் மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம் எதுக்காக அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸில் வந்து நம்மளால் க்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இல்லையா அந்த டிசீஸ் எதனால் வருது பிகாஸ் ஆஃப் தி பேத்தஜன்ஸ் இந்த பேத்தஜன்ஸ் மூலியமாக தான் டிசீஸே நமக்கு காரணம் இல்லையா எஸ் அந்த பேத்தஜன்ஸை நம்ம கொள்றதுக்காக மட்டும் தான் நம்ம ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பட் எவல்யூஷன் ஆக ஆக நம்ம மட்டும் தான் எவல்யூட் ஆகிட்டு இருக்கோம்னு நினச்சிட்ருக்கீங்களா இல்லை இல்லை நம்ம கொடியும் சேர்ந்து இந்த மற்ற எல்லா பேத்தஜன்ஸும் எவல்யூட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அதோட சிம்பிள் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம கொரோனா வைரஸும் கூட சொல்லலாம் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வேறு மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரக்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க அதுவே கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னு நிறைய ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் நிறைய ஆர்டிகிள்ஸில் அந்த டைமில் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா எஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரக்ஸ் எடுக்க எடுக்க என்ன நடந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட பாப்புலேஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு டிக்ரீஸ் ஆனாலுமே சம் ஆஃப் தி பேத்தஜன்ஸ் எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெசிஸ்டண்டாக வாழ்ந்து மறுபடியும் அதோட பாப்புலேஷனும் ஃப்ளூரிஷனாக கொண்டு போய் நமக்கு அந்த பாப்புலேஷனை டாலண்ட்டாக கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிது இல்லையா ஸோ அதான் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிள் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் இனிஷியல் டேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேத்தஜன்ஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக 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 என்ன நடந்தது அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் கேட்ட மாதிரி இதுவே உடச்சு அது என்ன பண்ணாலும் அந்தளவுக்கு அது இது பண்ண முடியுது இல்லை இந்த சர்வைவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது பிகாஸ் இந்த சம்மாவது பேக்டீரியாஸ் அது பேத்தஜன்ஸ் எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸ் கேட்ட மாதிரி தன்னை தானே மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு தகவல் வச்சுக்கிட்டு இல்லையா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி இது ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு சொல்லலாம் ஓகே தென் சிக்கல் செல் அனிமியா அந்த மலேரியா இதுவும் ஒரு கிரேட்டான எக்ஸாம்பிள் தான் சிக்கல் செல் அனிமியாவும் இந்த அனி மலேரியாவில் எப்படி வந்தது அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஹோமோசைகஸ் இதுதான் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்கல் செல் அனிமியா டை அட் த ஏர்லி ஸ்டேஜாக நமக்கு போயிடும் அது ஹோமோசைகாஸாக இருந்ததுனா இண்டிவிஜுவல் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டாலரேட் பண்ண முடியாமல் செத்துடும் பட் இதுவே ஹெட்ரோசைகஸ் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக
இப்படி தான் நமக்கு பார்க்க முடியும் இது ஹோமோசைகஸாக இருந்தது அப்படின்னு நடக்கும் நமக்கு சஸ்பெக்டல் டு த மலேரியா பட் நோ செக்கிள் டிசீஸ் நமக்கு பார்க்க முடியாது ஏன்னா நல்லா எல்லாமே வைபிளாக இருக்குது இல்லையா இப்போ ஹெட்ரோசைகஸாக இருக்காது நீங்கள் பாருங்கள் ஹெட்ரோசைகஸாக இருக்கும்போது இது டாமினன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இது ரெண்டுமே இப்படி நமக்கு டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னா டாமினன் கேரக்டர் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் டாமினன்ட்டாக இருக்கிறனால சஸ்பெக்டல் மாட்டியாக இருக்கும் பட் சிக்கல் செல் டிசீஸ்லாம் அங்கே சீக்கிரம் அஃபெக்ட் ஆகாது பிகாஸ் டாமினன்ட்டான கேரக்டர் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பட் இங்கே இருக்குது நமக்கு ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹெட்ரோசைகஸாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் டாமினன்ட்டும் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெசிவ் ரெண்டுமே நமக்கு அங்கே பார்க்கலாம் இல்லையா எஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்லி மைல்டு சிக்கல் செல் டிசீஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒழிய அப்படியே இருந்தாலும் அது ஈஸியாக சண்டை போட்டு தன்னை தன்னை காப்பாற்றுக்கிற அளவுக்கு அதுகிட்ட இருக்குது பிகாஸ் டாமினன்ட் கேரக்டர் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு தென் ஹோமோசைகஸ் ரசசிவ் ரசசிவாக இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மலேரியாவுக்கு எல்லாமே ஒரு ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறிடும் ஆஸ் அ ஃபேட்டல்ஸ் சிக்கல் டிஸ் டிசீஸ்னால இது எல்லாமே மொத்தம் பாதிக்கப்படும் இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஆர்பிசி எல்லாமே நார்மலாக நமக்கு பைக் ஆன் கேவா ரவுண்டாக நமக்கு ஷேப்ஸ் நமக்கு பார்க்க முடியறது இல்லை இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சிக்கல் ஷேப்பாக மாறிடுச்சு இல்லையா இப்போ அஃபெக்டட் டிசீஸ் தான் மாறிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ்னால இது பாதிக்கப்படுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் ரசசிவ் ஹெட்ரோசைகஸ்னால் என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ சிக்கல் செல் அனிமே எப்படி வந்தது அது எப்படி தனக்கு தனி காப்பாற்றுக்கலாம் இருந்தது அப்படின்றது பார்த்தோம் எஸ் புரிஞ்சுதா ஓகே தென் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் இஸ் த ப்ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரீடிங் பிட்வீன் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆர் அ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் அதான் நமக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தென் இட் மெயின்டைன்ஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பீஷியஸ் பட் கேன் லீட் டு த ஆரிஜின் ஆஃப் அ நியூ ஸ்பீஷிஸ் அப்படியே இருந்தாலுமே நமக்கு நியூ ஸ்பீஷிஸ் நமக்கு ஆரிஜின் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தென் திஸ் மெக்கானிசம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பை தி ஸ்டெபின்ஸ் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற மாற நமக்கு நியூ ஸ்பீஷிஸ் வர்றதுக்கும் முடியுது இல்லையா பட் அதோட சச்சரை பார்க்க தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ஸ்பீஷியோட எவல்யூஷன் நமக்கு மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஓகே இதுக்கு பேர் தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷனாக என்ன அது மூலிமா ஒரு நியூ ஸ்பீஷிஸ் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் அப்படி வந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷனை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட் டைப் தான் ப்ரீமேட்டிங் ஆர் ப்ரீசைகோட்டிக் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது மூலிமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ரிவென்ஸ் த மேட்டிங் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ சைகோட் மேட்டிங் நாங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இல்லாட்டி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ சைகோட் அங்கே நடக்காது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டுமே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ நடந்துருச்சு ஸோ ப்ரீகோட் ப்ரீசைகோட்டிக் பேரியராக நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ ஃபியூஸ் ஆனாலுமே கூட நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் போஸ்ட் ஜைகோட்டிக் ஈவெண்ட் நடக்கணும் இல்லையா அந்த போஸ்ட் ஜைகோட்டிக் ஈவெண்ட்டை தாண்டி வந்தாலுமே அந்த பர்டிகுலரான இண்டிவிஜுவல் எப்படி இருக்கும் நமக்கு மே நாட் பி டெவலப் டு வைபிள் ஃபர்டைல் அடல்ட்டாக வராது ஒரு இன்ஃபர்டைலாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் இப்படி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஹைபிரிட் கிடைக்கும் அந்த ஹைபிரிட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சிருப்போம் நமக்கு வைபிளாக இருக்கும் நல்லா ஃபர்டைலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் வரும்போது என்ன நடக்கும் அந்தளவுக்கு தகுதியாக இல்லை இல்லையா ஸோ அல்டிமேட்டாக அதனால் சம்டைம்ஸ் ஃபர்டைலான ஒரு அடல்ட்டை கொடுக்க முடியாமல் போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸ்பீஷிஸோட எவல்யூஷன் அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் ரெண்டு டைப் ஒன்று ஸோ ப்ரீமேட்டிங் ப்ரீ சைகோட்டிக் ஐசோலேஷன் அண்ட் போஸ்ட் சைகோட்டிக் மெக்கானிசம் ஸோ ப்ரீ சைகோட்டிக்கில் நம்ம வேரியராக இருக்கும் பட் அப்படியே நம்ம தாண்டி வந்தாலும் கூட போஸ்ட் சைகோட்டிக் பேரியரில் என்ன நடக்கும் ஒரு ஃபர்டைலான இண்டிவிஜுவலாக நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஓகே எஸ் தென் Let's solve one question based on this. We have some more questions. The first question is, the scientists who cut off the tails of a mice of a successive generation to prove Lamarck theory was wrong was Weissman, Hackel, Darwin and Wallace. Yes. The scientists who cut off the tails of a mice in a successive generation to prove Lamarck theory was wrong. That means prove it. That means prove it. ஸோ இருபத்தி ரெண்டு தடவை ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணாங்க பட் அகெயின் அதோட டைல்ஸு
a lion who has many cubs eight which live in the adulthood a lion who overcomes a disease and live in their three cubs a lion who cares for his cubs two who live in the adulthood yes option a b c or d yes is nothing but option b a lion who has many cubs eight which is to a adulthood or another path then darwin's theory of natural selection is objected because it's a b c or d stresses upon the slow and small variations explain the adaptation of a certain inherent characters stress is interspecific and competition explain that the natural calamities takes a heavy annual to one lives yes is nothing but option b right yes so explain the adaptation of a certain inherited characters the next question which statement is correct lamarck theory struggle of existence darwin theory use and disuse of organs biogenetics law recapitulation theory Lamarck theory, the theory of a continuity of a jump blossom. It's already in the question path, so how is it? Yes, it's nothing but option C. Biogenetic law, recapitulation theory. Yes. So, now we will talk about the Hardy-Winbuck equilibrium. So, Hardy-Winbuck equilibrium, what do we have to do? Who is the equilibrium? G.H. Hardy, an English mathematician. He is a mathematician. அண்ட் வில்லியம் வென்பக் இருக்கா இல்லையா ஒரு ஜெர்மன் ஃபிசிஷியன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் சொந்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஹார்டி வென்பக் ஈக்வே லிபிரியம் டிகிரி ஸோ இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலான ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஜீன் ஃப்ரீக்குவன்சியை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் அல்லியில் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் ஸோ மியூட்டேஷன் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு நியூ ஜீன்ஸ் வரும் இல்லையா அதனால் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீஷியோட ரிசல்ட்டை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த ஜீன் ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஸோ எவ்வளோ ஜீன் ஃப்ரீக்குவன்சி நடந்திருக்கு அதோட அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ரூவ் பண்ணணும் மேத்தமெட்டிக்கலாகவும் ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை வேலிடாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் அதை கொடுக்கறதுக்கு தான் இவங்க ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் எஸ் ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இதோட கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆறு அஞ்சு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த அஞ்சு கண்டிஷனை அது ஒத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த ஹார்டே வின்பக் கண்டிஷன்ஸில் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை நம்மளை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி அது அன்ஃபிட் ஆகிடும் அது ஃப்ரீக்குவன்சியோட அல்லி இதில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியாது அந்த அஞ்சு ஃப்ரீ அஞ்சு டைப் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா மேட்டிங் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்லி ரேண்டமாக இருக்கணும் ஓகே தென் மியூட்டேஷன்ஸ் மஸ்ட் நாட் அக்கர் இந்த இடத்துல மியூட்டேஷன் இருக்கக்கூடாது migration of individual organisms into and out of the population must not occur idhiyume namak ange irukkudadu then population must be a very large namak irukkanum population romba wide variety ah namak paakamudiyum then all gene must having a one equal chance of being passed to the next generation so equal ah irukkanum illati namak next generation ku kondu poradhukka irukkanum idu ellame kondu vandha mattum da andha conditions idu panna mattum da namak andha frequency target panna mudiyum இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இதுவுமே கண்டிப்பாக நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நமக்கு கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் நோட்டிட்டோம் ஓகே எஸ் ஒன் செகண்ட் ஐ கேன் டெல் ஐ கேன் டெல் யூ தேட் ஸோ மேட்டிங் மஸ்ட் பி எ கம்ப்ளீட்லி ரேண்டம் மியூட்டேஷன் மஸ்ட் நாட் அக்கர் மைக்ரேஷன் ஆஃப் அ இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம்ஸ் இன் டு அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன்ஸ் மஸ்ட் நாட் அக்கர் த பாப்புலேஷன் மஸ்ட் பி வெரி லார்ஜ் ஆல் ஜீன் மஸ்ட் ஹேவிங் அண்ட் ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் பீயிங் பாஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஓகே இந்த அஞ்சு கிரைடீரியா மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஜீன் ஃப்ரீக்குவன்சியை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அது என்னன்றதை பார்ப்போம் அப்படி வின்போ கீக்கிற உள்ளா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலா தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஏ டூ அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட்டா ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் ஜீனோ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ ஏ இஸ் நத்திங் பட்டா ஹெட்ரோசைகஸ் தென் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட்டா ஹோமோசோகஸ் ரெசஸிவ் ஸோ ஆல்வேஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னாக நமக்கு பார்க்க முடியும் இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஒரு கொஷினை பார்ப்போம் இதுதான் அந்த கொஷின் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் அ டூ அல்லீல்ஸ் இந்த ஜீன் போல் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது வந்து நமக்கு டாமினன்ட் இல்லையா அந்த ரெசஸிவ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அசியூம் தட் த பாப்புலேஷன் இஸ் இன் ஹார்டி வின்பக் ஈக்குவலியம் இதுக்கு ஒரு மூணு கண்டிஷனான இது கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ஏ என்னன்னு பார்ப்போம் கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹெட்ரோசைகஸ் இன் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் த பாப்புலேஷன் ஓகே ஸோ பாப்புலேஷன் என்ன அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்டு கேல்குலேட் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹோமோசைகஸ் ரெசஸிவ் இன் த பாப்புலேஷன் ஓகே ஸோ செகண்ட் நமக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஹெட்ரோசைகஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஹோமோசைகஸ் ரெசஸிவ் என்ன அதோட பாப்புலேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் தேர்ட் ஒன் கேல்குலேட் தி
population. This is the mood of our condition. So, first time in our class, we already know according to the Hardy Winberg equilibrium, equation of heterozygous are referred to by the 2PQ. Okay. And so, this is the path of formula. We will represent it. Let me write it. Okay. Now, we will write it. equals to 1. Now, we will do this. Okay. That is the formula. Okay. So, what is the answer? So, first, according to the frequency of Edivinberg equilibrium, the equation is heterozygous represent the 2PQ. Okay. Then, therefore, the number of heterozygous and individual, AA, we will talk about it. So, it always equals to TPQ. So, 2 into 0.1, 0.81. That's what you are doing. 0.31 is 31% Already we know 2 is the formula We know the formula We know the formula P square plus 2PQ plus Q square We know the formula is equal to 1 We know the formula is equal to heterozygous We know the formula is heterozygous We know the formula is equal to heterozygous We know the formula is equal to homozygous Homozygous is dominant to homozygous Recessive numbers are equal to homozygous so, if you multiply it, we will tell you 0.31 or 31% So, the first question is to find out how much heterozygous is going to be 31% So, the second question is to find out how much heterozygous is going to be Carely the percentage of a homozygous recessive in the population So, if you find out how much recessive is going to be in that formula We don't have this recessive, we have to denote homozygous recessive We have to denote it, we have to Q स्क्वायर टर्म दां पातो लिया, सो अगेन पर ये रेफरेंस आई कैन राइट, सो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपनी इंटर दां लिया, सो इन द क्यू स्क्वायर दां नमक इन्ना रेफरेंस बन्दे थे, हम बोला होम आज आएगा रेफरेंस जीबे, सो इक्वेशन पॉड मोड़ ना करेगे थे, नमक क्यू स्क्वायर लिया, � आप डिंटर दे कंडू पुरुष ना इंदर पापुलेशन इधर रोम्बा इजी आ रखी लिया सो इंदर फॉर्म वाला रोम्बा वो इम्पोर्टेंट आना उन्हें कंडी पान नमक इंदर क्वेश्चन एक्सपर्ट पन्दर करने नरिया चांसेस रखे ओके कंडी पान द क्वेश्चन वाले करने नरिया चांसेस रखे सो प्लीज गिव अटेंशन टू द क्वेश्चन सी 891s are white and the 9s are black Okay, 900 populations are That is 891 is white and the other is black Now, the question is what we are going to ask So, calculate the allylic frequency within the population So, within the population, the allylic frequency is what we are going to ask Then, assume that the population is Hardy-Winbrook equilibrium That is the question So, in the formula, you can use it I can wait for 30 more seconds Then I will reveal the answer for the question Yes Yes, okay great then So without any delay Let's see the answer for this question Yes So allelic frequency We have to represent W We have to represent Q And the allelic frequency Capital W That represents the P अब ये न बात तो अरे तो ना formula again I can write the formula हो गई है okay P square plus two P Q then Q square अब ये तो ना लिया but इंजा ना हमके homozygous dominant है ना मैं अब ये डिनर पढ़ने रखा है इंजा इधर तला W वाम हूँ इंजा recessive आर के character है ना हमकी पढ़ियो डिनर पढ़ने रखा है इलिया पुरुष जरूर इप्पो इधर एन एन तो पुरुष जरूर इप्पो ना पन रहा to calculate the q value, realize that q q or the q square अब इन कंडू पुरुष नो इलिया यस इधर then homozygous recessive individual का गया और the black sheep in this case हम्म ओके आज तो नमक क्वेश्चन है मैं गेट आंगे लिया यस so since नमक के एन रखूं नमक को उम्बो दे black मोटे तो नमक पाक मोटे जरूर लिया अगर black sheep और individual हूं और total individual नमक calculate पन्ना अब इन्ना nine divided by nine hundred is equal to zero point zero one अब इन्हें मैं सोल्ला इधर मूल्य है वह नमक के ना करके दे नमक के homozygous recessive वाला q square का value that is zero point zero one अपने हम करने बोल सकते हैं then इप्पो नमक को वो रे वो रे q था नमक तेरी नो अपन एंड अली लग गया recessive का अटलेंड रखो अल्लो वन्ने वन्ने मोटे एंड अंदर काल कुड़ पन्नी कर देगा ना हम root value अड़करो तो root ऐड दे कंडो बंदा हो अपने ना zero point one ना नमक के करेगा 
So additional number kena mande the p plus q is equals to one kerja the. So thus p is equals to one minus q ni solana ilati or p is equals to one minus zero one abdi nama solro. So zero one minus zero one abdi nama kondo mandang abdi na. It's nothing but a zero point nine abdi nama answer solala. So pagi nama kondo ni solia. Ada answer nama kerja the. Then p is equals to homozygous dominant is equal to zero point nine and the q w is equals to zero point one. ओके पुरुषों दा नमक के डोमिनेंट कैरेक्टर 0.9 आ रखूं रेसेसिव वाला 0.1 अपने नमक के कर चुके नमक तेव है उनके गेट अंदर रेसेसिव मोटे ना गेटर कांगे सो रेसेसिव वाला वैली इजी है नमक कंडी बुडिस्टो रूट वैली ऐड ता मोटे ना नमक करो इलाटी नमक के रेंडु सेटी दा वरों नमक कर चुके स्कूल Okay, so formulas नमक तेरन जी दिलिया, let me write the formula once again as well, p square plus 2pq plus q square is equals to 1, अब नेट रदा पाथो, इंगे question यहन्ना already कुड़ुद्ध रांगे, नम्म recessive मोट्ट ना कंडे बुडिकेनू, अब नेट रदा question यहिया, so recessive कंडे बुडिकेनू नाल, नमक एन्ना फंडे रिकांगे, नमक इंद small w रिकिलिया, � dominant character கொண்டு வந்துடாங்க இப்பா நம்ம calculate பண்ணும் அப்படின்னதாக question so இப்பா எப்போதுமே q square ஆருக்கில்லியா so q square நம்ம் எடுது எடுதலாம் நாம் இப்படி எடுதலாம் அல்லியா so இப்படி நம்மக எடுதலாம் so நமக்க தேவியானது ஒரே ஒரு q ஓட value மொட்டுந்தான் என்ன அப்படின்னாம் நமக்க தெரியும் Total NG wells, that is 900. If we do the same thing, we will subscribe to the same thing. 0.01 is what we have done. So, recessive order value, that is a Q square, Q square order value, that is 0.01. But, we have 0.01, that is the same thing we have done. So, Q is equal to Q square order root, that is 0.01. So, 0.01 is what we have done. इधर ला ये पोल में माइनस वन अपनी ना सोनो लिया सो वन ना आधा रखनो आप वन ना आधा ना जीरो पॉइंट नाइन वन डोमिनेंट का आऊँ जीरो पॉइंट नाइन डोमिनेंट का आऊँ जीरो पॉइंट वन वंदे नम्रोड़ा रेसेसिव का आऊँ रखनो ये प्रथम मैं कैटकिट पन्नो इट्स इजी राइट फॉर्म ला तेरन जा पोल में इजी आप